हजारों अपीजमेंट ऐसी कि हर अपीजमेंट में दम निकले हजारों अपीजमेंट ऐसी कि हर अपीजमेंट में दम निकले बहुत निकले मेरा सेकुलरिज्म मगर फिर भी कम निकले कभी यहां से निकले कभी वहां से निकले कभी इधर से निकले कभी उधर से निकले लाख बांध बना लो मगर सेकुलरिज्म दरारे खोज खोज के निकले कितने भी कर लो जतन कितने भी कर लो जतन भैया अगर सेकुलरिज्म को निकलना है तो वो निकले बहुत निकले हमारे सेकुलरिज्म मगर फिर भी कम निकले तो दोस्तों भारत भारत नहीं रहा है भारत अब फासिस्ट भारत हो चुका है बीजेपी की सरकार है फासिस्ट होना लाजमी था जावेद अख्तर और महेश भट्ट ने इस मुद्दे पर क्या कहा साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे फासिज्म हर बार बढ़ जाता है बीजेपी की सरकार के साथ तो आप हमारे साथ बने रहिए देखते रहिए आज की ताजा खबर तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि जावेद अख्तर और महेश भट्ट ने क्या कहा डू यू बिलीव नरेंद्र मोदी इज अस्ट ऑफकोर्स तो ये इनके अनुसार तो देश में फासिज्म बढ़ रहा है पर क्या केवल इन्हीं के अनुसार देश में फासिज्म बढ़ रहा है या और भी कुछ लोग ऐसे हैं तो ये अनुराग के शब्द को भी ऐसा लगता है कि देश में फासिज्म बढ़ चुका है वहीं दूसरी और नई नई एम बनी महुआ मोहित्रा जो कि टीएमसी से आती है वेस्ट बंगाल की है उन्होंने तो सात साइन ही देख लिए भारत में कि फासिज्म आ चुका है उधर से अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भैया नरेंद्र मोदी तो फासिस्ट है वो आगे जाके इलेक्शंस बंद करवा देगा उसके अलावा अगर मुगल गूगल करोगे कि फासिज्म इन इंडिया तो आपको सात सौ आर्टिकल ऐसे मिल जाएंगे जिसमें लिखा होगा कि हाँ भैया फासिज्म इंडिया में बढ़ चुका है तो यह इतने लोगों को लगता है कि भारत में फासिज्म आ गया है और कब से आया है जब से मोदी पीएम बना है इन सभी लोगों की अपनी अपनी डेफिनेशन है अपने अपने तर्क हैं। वहीं अनुराग कश्यप भाई साहब को तो यह लगता है कि मोदी ने और हिटलर ने जो स्पीच दी वो सेम थी उनके दो सेंटेंस सेम थे इस वजह से मोदी जो है वो फासिस्ट है खैर जो इन्होंने वीडियो शेयर की वो फेक थी और बाद में इन्होंने खुद ने अक्नोलेज किया कि वो वीडियो फेक थी मगर अपोलोजाइज नहीं किया कल को अनुराग कश्यप इस तरीके की फोटोज भी शेयर कर सकते हैं कि देखिए मोदी ने और हिटलर ने दोनों ने ही ग्लास से पानी पिया इस वजह से मोदी फासिस्ट है मोदी और हिटलर ने दोनों ने प्लेट में रख के खाना खाया इस वजह से मोदी फासिस्ट है गजब के लिब्रांडो हैं भैया कसम से वहीं दूसरी ओर महेश भट्ट ये भाई साहब फासिज्म तो देख पा रहे हैं मगर ये अपने बेटे को नहीं देख पा रहे थे इनका बेटा राहुल भट्ट जो कि डेविड हेडली का बहुत बढ़िया दोस्त है डेविड हेडली जो छब्बीस ग्यारह की कॉन्स्परेसी का मास्टर था वही दूसरी ओर महेश भट्ट भाई साहब एक बुक का विमोचन करते हैं जिसमें लिखा था छब्बीस ग्यारह जो है वो आर की साजिश है जहां तारो तरफ झूठ ही झूठ फैला हो उसमें सच बोलने वाले को क्रांतिकारी कहकर पुकारा जाता है इसलिए मुझे लगता है कि पत्नी साहब ने क्रांति से कम कोई काम नहीं किया मुश्किल साहब ने भी तो किया है तो बहुत बहुत मुबारक बात जहां एक और जय श्री राम बोलने और फोटो शेयर करने तक पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है ममता बनर्जी के द्वारा मगर उन्हें कोई फासिस्ट नहीं कहता वजह यह है कि फासिस्ट केवल बीजेपी है नहीं नहीं मोदी फासिस्ट नहीं है बीजेपी फासिस्ट है क्योंकि उन्नीस से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी फासिस्ट बोला गया था 2003 में खुशवंत सिंह की किताब आती है था एंड ऑफ इंडिया इस किताब में अटल जी के इस रिजीम को फासिस्ट रिजीम कहा गया था किताब में एक जगह पर लिखा गया था कि मुसलमान तो वैसे सेफ है ही नहीं मगर जो नॉन मुस्लिम है और अपने आप को सेफ मानते हैं तो वो बेवकूफ है क्योंकि वो भी सेफ नहीं है उसमें आगे ये भी लिखा गया था कि जो लड़की स्कर्ट पहनती है उसे स्कर्ट नहीं पहनने दी जाएगी जो मीट खाते हैं उन्हें मार दिया जाएगा शराब पीने वालों को मार दिया जाएगा अंग्रेजी फिल्म देखने वालों को मार दिया जाएगा मंदिर पर नहीं जाते हैं जो लोग उनको मार दिया जाएगा और इसी तरीके की बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई थी साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि अगर आपको सेफ रहना है तो जय श्री राम कहना है अब आप खुद बताइए कि क्या ये सभी प्रोपेगेंडाज आज की डेट में नहीं होते हैं उस वक्त खुशवंत सिंह या उस तरीके के राइटर्स ने तब लिखा स्वरा भास्कर और अनुराग कश्यप जैसे लोग आज कह रहे हैं बात सेम ही है खुशवंत सिंह ने सत्रह साल पहले अपनी किताब में लिखा था कि लड़कियों को स्कर्ट नहीं पहनने दिया जाएगा और साथ ही साथ खुले में किसी को किस नहीं करने दिया जाएगा वहीं इन्हीं सत्रह सालों में लड़कियां स्कर्ट से बिकीनी तक पहुंच चुकी हैं साथ ही साथ फिल्मों में किस की जगह अब मास्टर सीन दिखाए जा रहे हैं मगर ये फासिस्ट का वक्त कुछ कर ही नहीं रहे वहीं दूसरे और यूके की पत्रिका द इंडिपेंडेंट ने अटल जी को फासिस्ट लिखा वहीं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उनको फासिस्ट कह दिया गया और कईयों ने तो यह भी लिख दिया कि फ्यूचर मास मर्डरर 
मोदी होगा लेकिन लिब्रांडो की इस प्रोपेगेंडा में सिमिलरिटी केवल इतनी ही नहीं है कि अटल जी को और मोदी जी को दोनों को ही फासिस्ट बोलते हैं सिमिलैरिटी और भी आगे तक है क्योंकि प्रोपेगेंडाज भी उस समय और इस समय सेम किए जा रहे हैं इन टॉलरेंस अटल जी के समय में भी बहुत बड़ा था तत्कालीन लिब्रांडो बड़े चिंतित थे और 2014 के बाद का सिनेरियो तो आपको पता ही है खुशवंत सिंह जैसे राइटर्स ने उस समय खूब भोकाल मचाया था और इनके जैसे राइटर्स 2014 के बाद भी खूब भोकाल मचा रहे हैं अटल जी के डेवलपमेंटल वर्क को भी काफी क्रिटिसाइज किया जाता था गोल्डन क्वार जैसे चीज को भी खराब बताया गया था तवलीन सिंह के द्वारा खैर बात और है कि राजदीप सरदेसाई ने गोल्डन क्वार को बहुत जबरदस्त चीज बताई लेकिन वो कब बताई जब अटल जी की मृत्यु हो गई उसके बाद ज्योरिंग इस टेन योर एस प्राइम मिनिस्टर द इकोनॉमी ग्रो एट एट परसेंट द गोल्डन क्वार्टरी लैटरल प्रोजेक्ट टू कॉफ न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कंडक्टेड वहीं दूसरी ओर मोदी जी के जो डेवलपमेंटल वर्क हैं, उनको भी काफी क्रिटिसाइज किया जाता है चाहे वो जनधन योजना हो चाहे वो गांवों में बिजली बचाना हो चाहे वो अन्य कोई भी डेवलपमेंट हो अटल जी के समय पर बताया गया कारगिल कॉफिन क्या हुआ है जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी वहीं मोदी जी के समय पर बताया गया कि राफेल स्कैम हुआ है जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी अब दोस्तों ये फासिज्म फासिज्म जो चिल्लाया जा रहा है इसकी बेसिक वजह यह है कि मुस्लिम अपीजमेंट बंद हो गई है भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है मनमोहन सिंह ने यह कहा था अगर मोदी जी ये ना बोले तो मोदी जी फासिस्ट कसाब को हिंदू समीर चौधरी दिखाकर हिंदू आतंकवाद को एस्टेब्लिश करना चाहती थी आईएसआई वहीं दूसरी ओर 26 ग्यारह आर की साजिश प्रूव करके हिंदू आतंकवाद को एस्टेब्लिश करना चाहती थी कांग्रेस नोवेर इन दिस बुक और नोवेर इन मिस्टर बुक यू कैन यू विल सी हिटलर के खिलाफ लिखना किसी को भी अलाउड नहीं था अगर कोई लिखता था तो उसको जेल या मार दिया जाता था उधर से मोदी के खिलाफ लोग खुलेआम लिखते हैं उनको गालियां देते हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती वही तीसरी ओर इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी के समय में कोई भी जर्नलिस्ट इंदिरा के अगेंस्ट नहीं लिख सकता था अगर वो लिखता तो उसको जेल भेज दिया जाता था मगर फासिस्ट है मोदी हिटलर ने कहा था कि हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर क्या मोदी ने कभी ऐसा कुछ कहा है मोदी का कहना है कि वही नेता आते जाते रहेंगे देश अजर अमर है देश रहना चाहिए वही इंदिरा के समय में यह कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा वहीं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा था मगर फासिस्ट मोदी है हिटलर ने जूस को मारा या भगाया मोदी ने ना किसी को मारा ना किसी को भगाया जो एनआरसी की बात भी है वो भी इलीगल इमिग्रेंट्स को यहां से हटाने की बात है वहीं इंदिरा के समय में मुसलमानों को चुन चुन कर से अस्सी साल के मर्दों की नसबंदी करा दी जाती थी मगर फासिस्ट मोदी है अब दोस्तों ये देखते हैं कि किन चीजों को दिखा दिखाकर कहा जा रहा है कि फासिज्म बढ़ रहा है और क्या ये सभी चीज सही हैं इंटॉलरेंस बढ़ रहा है इस वजह से अवार्ड वापस कर दो मगर साहित्य एकेडमी के प्रेसिडेंट बताते हैं कि अवार्ड वापस का जो पूरा ड्रामा था वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है गाय के नाम पर भारत लिंचिस्तान हो चुका है पर जिस सोर्स यानी इंडिया स्पेंड के आधार पर देश विदेश की पत्रिकाओं ने यह क्लेम किया उस इंडिया स्पेंड ने अपना डेटा ही हटा लिया 2019 के चुनावों के बाद अब आप समझ सकते हैं कि भैया ये डेटा क्यों हटाया गया होगा और इस डेटा को बनाने की क्या वजह रही होगी लैला जैसी सीरीज बनाकर दिखाया जाता है कि स्कर्ट पहनने पर मना ही होगी दलितों पर अत्याचार होगा जय श्री राम बोलना होगा ब्ला 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 क्या ये सभी चीजें खुशवंत सिंह ने दो में अपनी किताब में नहीं लिखी थी इस सब का पर्पज केवल इतना है कि फेयर मॉन्गरिंग करनी है और उसके आधार पर सत्ता हासिल करनी है और कुछ नहीं पर सवाल अब यह भी है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो फासिज्म फासिज्म चिल्लाते रहते हैं और क्यों शोबर्ड एक पाकिस्तानी ऑफिशियल बसीत के द्वारा ताकि वो एक प्रोपेगेंडा आर्टिकल मोदी के खिलाफ लिखे वहीं शोभाडे को आए दिन देश में फासिज्म दिखाई देता रहता है पाकिस्तान या फिर आई चाहती थी कि कसाब मर जाए और हिंदू दिखे कांग्रेस भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी कांग्रेस के पास आज सत्ता नहीं है मगर सत्ता में आना चाहती है और वो मोदी को आए दिन फासिस्ट फासिस्ट बोलती रहती है पाकिस्तान भी आए दिन मोदी को फासिस्ट फासिस्ट बोलती रहती है राहुल गांधी द्वारा मोदी के लिए कहा जाता है कि पुलवामा अटैक बीजेपी ने करवाया वहीं पाकिस्तान की भी कुछ ऐसी ही मंशा होती अब आप खुद समझ सकते हैं 
प्रोपेगेंडा क्या है अंत में सवाल यही है कि अगर मोदी फासिल होते तो घोल और लैला जैसी सीरीज क्या भारत में रिलीज हो पाती क्या मोदी को चोर या फिर साइको बोलने वाले लोग आजाद घूम रहे होते क्या एनडीटीवी अभी भी चल रहा होता क्या रविश कुमार अपनी स्क्रीन को अभी भी काली कर पा रहे होते तो दोस्तों उम्मीद यह है कि आपको इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी आप पूरे प्रोपेगेंडा को समझ रहे होंगे जो लिब्रांडू करना चाहते हैं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे साथ ही साथ अनुरोध यह है कि आप हमें पेट्रोन पर जरूर सपोर्ट करें सपोर्ट वांछनीय है आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा ज्वाइन बटन दबाकर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको दिख जाएगा साथ ही साथ आप हमें ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें बहुत सारे मुद्दे हम वहां पर उठाते रहते हैं आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर जैन चौहान